Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, am heutigen Samstag, wo wir hier sind, sind wir weiter am Ballenpressen. Schalt mal ein, schalt mal ein, senkt mal ab. Let's go. Und wir gehen kurz auf den Ball zählen, das haben wir jetzt schon raus. 22 Stück und sind nur am, jetzt nur am Vorgewende. Also könnt ihr euch vorstellen, was, <lacht> was dann alles weggeht. Später was ich dann mache. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen anders fahren. Das ist ein Bild der Nachteil, den ich jetzt hier habe, an dieser Stelle. so manuell das Zeug wegfahren. So. So, machen wir das so. Die Krümelkacke hier weg. Sudele. Ja, an der Stelle wirken, wirken und hast du nicht gesehen? Da haben wir noch einen Klecks. Jetzt erzählen wir mal genau das wieder, was ich dachte, dass das wieder kommt. So. Die Krümel auf der Straße müssen wir leider lassen. die Ecke auch gekleint. Also, Mal gucken, wo wir so stehen geblieben waren. Hier. Da sind wir wieder. Mal ganz kurz hier rüber. Damit das scheint logisch, dass der Pickup rückwärts noch aufnimmt. Und naja, wir schwärmen uns nicht drüber, sonst müssten wir immer mehr fahren. 
diese Schwab kommt, dass er alles nimmt. Jetzt, ja. Jetzt wird er drauf. So. Das Zeug haut ja nonstop raus. Eine Woche Freude. Die erste Bahn war jetzt etwas geeier, aber das hängt damit zusammen, dass ich hier noch viel am Rand der Zeug hatte, wo es ein Schwager weggedrückt hat, weil ihr Baum kam oder wegen Hindernissen anderweitiger Natur. Teilweise auch Bodenunebenheiten, wie es hier manchmal ist, das sind so Bodenunebenheiten, wo der Schwager nicht bis auf den Boden rankommt. Und da bleiben halt mal so 2,50 liegen. Und dann müssen wir das mal ganz kurz so machen. Und dann geht er, ja, ist nur fürs Lohn, bla bla bla. Klatsch noch weiter gequirlt. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier rankommen und das Zeug mitnehmen können. Das haben wir schon mal. Und jetzt äh ja, nicht und nee, kriegt man doch nicht. Aber wie gesagt, war so schön, ein Versuch war es wert. Ich muss mal Ball noch eine Pirouette drehen und dann sind wir auf Kurs. Oder wo das schon was wir sehen. Da geht da, nimmt er nicht mit. Nimmt er nicht mit. Sehr früh gefreut. So, jetzt sind wir in unserer zweiten Bahn. Und wir haben jetzt gepresste Ballen, 34 Stück. So, könnt ihr euch ausrechnen, was hier noch runterkommt. Und wir gucken mal was ganz anderes. Ja, gerade schlecht. Mal schlecht noch. Kommt dazu mal. Hm, zack. Sind gerade mal 20% fertig. Ein Fünftel. Wenn man das andere Zeug kommt, dann garantiert, wenn wir dann hier die Ballen abtransportieren. Und da wir Scheinzeug von also das Standard von Scheins gibt, ist es ja beim Ballenzeug. Wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es? Ballentechnik. Wie komme ich ja nur das Ding glaube, der kriegt ja bis 16 Ballen drauf. Das ist das der hier? Rundball, Rundball. Der kriegt nur bis 16, der 14. Das ist schlecht. Ja, ich muss noch kurz was anderes gucken bei den Anhängern. So. Hm. Dolly, Dolly. Steht er nicht drauf, steht nicht drauf. Der kriegt man 20 drauf. Der wird der Bahn 20 drauf kriegen. Aber guck mal, bei 16 Ballen war ich schon fast vorgewendet, schon mindestens zweimal fast. Also, ich lasse mal den Zähler ein. Das sind fast dreimal sogar. Zweimal sind 36. 16 sind 32, 48 waren dreimal. 8 Ballen, 7 Ballen, dann hat man 3 Jahre, dann ist man gerade mal 2 Runde, am Anfang Vorgewende, heute aus, stört mich bloß. Ich wollte das eigentlich bei der Aufnahme eine Neuerung mit reinbringen, aber es hat nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. 
Grund ist wieder mal ein altes System. Aber was will ich machen, wenn Kriegs- und Killer gehen? hin? Ich will mal sparen, dass man nicht mal ein System Upgrade holen kann oder auf mit mehr kommt. Am besten wird es spät ist. System upgraden und dann kann ich auch mit mehr kommen. Ah, was sind hier da? Wir pressen hier kräftig Ballen. <lacht> und solange das Spiel so läuft, wie es läuft, ist es alles in Ordnung. Ach du Scheiben, das muss ich schon ganz kurz. Gucken, ob wir da rumkommen. Ne, ich glaube, wieder rein. Leg mal ab den Ballen. Ach nicht die Ballen. Ich sage, ich habe schon da liegen lassen, das groß ist, aber es war ein Ballen. So, jetzt haben wir das noch nicht weggemacht hier. Das hängt hier bitte mit der Spitzkehre zusammen. Aber nicht so schlimm kriegen wir in den Griff. Hier war es ja erstaunlich gut gegangen mit dem Wegnehmen von dem Zeug. Ein bisschen langsamer fahren, weil hier hast du die Ballen raus, ballern noch und nöscher. Warum alles so gekriegt? Ja. Oder ist der ähnliche Punkt, wo es noch nicht. Ah, hier ist noch was. Ich sage, da war da gerade noch was. Oh, und Rim hier. Das sind halt die Stellen, wo ich mit dem Schwarz kurz angeeckt bin, bei Baum und sowas. Und dann hat sich den Blausgurbeln weggedrückt und da bleibt mir solche Mutzel stehen. Muss man einfach mal so sagen. So, und wieder auf Kurs gehen. Das wird dann nochmal beim Strom was, denke ich mal, passieren. Hier ist wieder so ein Stück Boden uneben halt. Man hat schon früh am Morgen Wortfindungsstörung in gewiss spät am Abend, da ist das normal. Aber früh am Morgen ist es bei mir. Ich habe jetzt Realtime kurz vor 8. Einen wunderschönen grauen Morgen, wie so im Herbst normal ist. Grau in Grau, keine Sonne, aber trocken. So fern müssen wir sein. Das könnt ihr auch schon wieder von feucht von oben bis, bis wie aus Kübeln kommen. Also in der zweiten Runde läuft es eigentlich einmal frei, wo wir keine hinter dem Hindernisse groß mehr haben. Was ist denn heute los? Irgendwie habe ich halt Buchstabensalat auf der Zunge. Akute Wortfindungsstörung, aber was will ich machen? Dafür gibt es nur zwei Möglichkeiten. Damit klarkommen oder Busche halten. Das Gusche halten beim Milch aufnehmen ist kontraproduktiv. Die Ballen schießen nur so raus wie am Fließband eine wahre Freude. 
Da bin ich froh, dass ich keine Silageballen machen muss. Stellt euch das mal vor. Mähen, Schwarm, Silageballen, aber Quarterballen. Also jetzt erstmal pressen und Masse dann wickeln. Ich glaube, der ist schon eine Rundballenpresse gemietet. Das geht um einiges schneller. Ich glaube, das ist schon bei den nächsten beiden Pressen, wo sie ihn entwickelt. Ja, wir haben noch was übrig gelassen. Ich muss jetzt nochmal hier hinten Das ist mir vor uns gar nicht aufgefallen, dass wir da was übrig gelassen haben. Jetzt ist es aber weg. So, Dilly. Jetzt geht es hier lang. Weiter geht's. Und wenn wir alles mitnehmen, wird wäre ganz, wär ganz original. Hier die Hälfte stehen lassen. Das wäre schon mal viel wert und ganz clever. So, haben wir jetzt alles erwischt? Jetzt ja. Ich fahr da schon wieder. Oh, ich fahr da schon wieder schief. Ah, ja, so reißt dich zusammen. Variante A, die abends eher ins Bett, Variante B, nehmen die so früh auf. Variante C, lass es ganz simpel aufnehmen. Welche, für welche Option seid ihr? Hoffentlich nicht für Variante C. Mit der A und B könnte man dran arbeiten, Variante C wäre nicht so schön. Weil es macht mir doch irgendwie irgendwo Spaß hier für euch die Videos aufzunehmen. Zu zeigen wie ich hier rumfehle. Muss wahrscheinlich einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen werden, die das sehen. Es sollte produktiven Kommentare kommen, wie ich vor einiger Zeit hatte. Video schalte, Dislike. Dann sage ich mir, okay, was, ich habe nachgefragt, was gefällt dir in dem Video nicht? Auf Antwort wurde ich bis heute. Wenn ich halt nichts dagegen, wenn ich irgendwo ein Dislike kriege oder sage, hier, Video hat mir nicht gefallen oder wie es in dem Fall ausgedrückt war, so voll korrekt ist, scheiße. Aber also könnt ihr wenigstens noch mal so bitte so frei sein und sagen, was euch nicht gefällt. Weil nur anhand von konstruktiver Kritik kann ich was ändern. Weil ich sag mal so, wenn ich hier, wenn einer sagt, wie dir ist scheiße, sagt gut, ihm hat ihm nie gefallen. Aber wenn, wenn man genau nachfragt, was ihm nie gefallen hat, dann hat das eine Antwort. Wissen ist das zu viel verlangt? Ich kann da ohne sagen wir, mein Auto in die Werkstatt schaffen und wenn der wahrscheinlich gefragt, was ist denn los? Ist kaputt. Und wenn der fragt, was ist kaputt, sagen sie, und dann sage ich, kaputt. Dann guckt mich der Mechaniker an und sagt, bist du Bala Bala? Hast du was geschluckt? Jetzt so mal sinngemäß das ins Real Life übertragen. Der Mechaniker hat dann nicht die Zeit, das komplette Auto auseinanderzunehmen und zu gucken, was eventuell kaputt ist. Oder ich gehe in die Werkstatt und so frage, der Mechaniker gefragt, was ist los? Fährt nicht. Aber wenn es nicht fährt, kann viele Gründe haben. Was ein Motor kaputt. Oder kein Sprit. Zum Beispiel. Wenn es dann auch schon vorgekommen sind, dass Leute in die Werkstatt gekommen sind, Tank war leer und dann hat gesagt, kaputt. Soll schon vorgekommen sein, solche Leute. Soll es auch gegeben haben. Ich persönlich kenne keinen. Ich kann es mir wohl nicht vorstellen, so was, ich kann es bloß vom Hören sagen. Aber ich will... 
vorstellen können, die ist man der heutigen Zeit teilweise. Was man da so alles erlebt, dann ist ja. Nee, 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 nee. So, jetzt haben wir noch so viel gequatscht, wie mir jetzt das letzte Mal der Karl Heiner in die Kommentare geschrieben hat. Wenn man quatscht und spielt, die Zeit verfliegt. Und ihr werdet nicht glauben, was hier schon wieder der Fall ist. Die Folge ist zu Ende. Damit verabschiede ich mich, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Denn ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso.